Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the third lecture of this series of constitution. So in today's lecture, we are going to start with the topic amendment. Actually, basically structure hi padna pehle humko. Hum basic structure hi padenge, but first we discuss article 368. Ab basic structure mein kafi hat tak kya essence hai, wo saari chiz background to sab dekh liya humne. But how the how was the doctrine evolved? कैसे जुडिशियल इवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले क्या हुआ था 1950 में सो so, उसमें कामेश्वर प्रसाद जजमेंट लैंड रिफॉर्म्स का वो देखेंगे फिर संकी प्रसाद जजमेंट फिर सज्जन सिंह केशवनंद भारती सो दैट इवोल्यूशन प्रोसेस वी हैव टू सी एंड इन दैट वी वुड सी द डिटेल पॉइंट्स ऑफ द केशवनंद भारती केस देन वी वुड लुक अप ऑन द मैन का गांधी केस और जो केशवनंद भारती केस में उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट्स आ रखे क्लियर हो जाएगा इसी में हम देखेंगे 36, 37, 38, 39 हाउ इट इज रिलेटेड एंड 13 क्लॉज 1 एंड 2 देन वी वुड सी 245, 246 देन वी वुड डिस्कस 19 क्लॉज 1 एफ व्हिच इज अमेंडेड देन 31 कैपिटल ए बी सी एंड डी सो इसको आप कुछ को पढ़ लेंगे कुछ को आप पासिंग रेफरेंस से वी वुड डिस्कस बट यू हैव टू स्टडी इट these article each and every one before 1971 in article 368 there was only one clause ye jo first clause hai hamara that was amended in 24th amendment in 1971 so, so 368 not having the two clause earlier the clause nahi the isme ye jo second clause hai that is renumbered after the amendment 368 में दो चीजें वन इज द प्रोसीजर प्रोसीजर इज इन द सेकंड क्लाउज एंड द प्रोवाइजो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट सेकंड क्लाउज और प्रोवाइजो में दे रखा है और जो सब्सटेंटिव पार्ट है दैट इज इन फर्स्ट क्लाउज सो 368 में हम दो चीज देखेंगे वन इज द प्रोसीजर प्रोसीजर दैट इज वेरी इजी हाउ टू अमेंड इसमें ये देखेंगे हम किस तरह के प्रोविजन को कैसे अमेंड करोगे और हम जब प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसके साथ ही आर्टिकल काम आएंगे आर्टिकल फोर क्लॉज टू वन सिक्सटी नाइन क्लॉज थ्री एंड आर्टिकल टू थर्टी नाइन कैपिटल ए क्लॉज टू बिकॉज देर आर थ्री काइंड ऑफ अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट आर प्रोवाइडेड इन थ्री सिक्सटी एट एंड थर्ड काइंड ऑफ अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन दीज आर्टिकल सो थ्री सिक्सटी एट में देर आर टू थिंग्स वन इज सब्सटेंटिव पार्ट एंड इट इज गिवेन इन क्लॉज वन एंड बाय द अमेंडमेंट दे हैव रिटन सम सर्टिन वर्ड्स एंड वी वुड सी वॉट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड उसी को एक्सप्लोर करते समय वी हैव टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ नंद भारती सो फर्स्ट क्लाउज ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट में डाला गया जो फर्स्ट क्लाउज था थ्री सिक्सटी एट का दैट वॉज नॉट देयर सो इसमें कोई जब फर्स्ट क्लाउज नहीं था डायरेक्ट एक क्लाउज और प्रोवाइज होता तो दे आर आर नो क्लाउज बाद में इसको रीनंबरिंग कर कर दी गई फर्स्ट क्लाउज इंसर्ट करने के बाद सो उन्नीस सौ इकहत्तर में ये फर्स्ट क्लाउज डाला गया बाई अमेंडमेंट and with particular intent they have inserted we have inserted this first clause because in 1971 there was question that can the parliament amend the constitution to any extent it wants or there are uh, certain limitations upon the parliament to which the amendment could be done kya parliament kisi bhi provision constitution ko kisi bhi extent tak amend kar sakta hai ya fir uske upar kuch limitations hain to amend those articles तो उस समय गोलकनाथ जजमेंट आया था इट वॉज इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड दे आर आफ्टर दिसन जस्ट टू डू अवे विदेक्ट ऑफ गोलकनाथ ये हम देखेंगे अभी एंड द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अमेंडिंग एंड एडिंग दिस क्लाउज वॉज टू गिव ए वाइड स्वीपिंग पावर ऑफ अमेंडमेंट टू द पार्लियामेंट बिकॉज गोलकनाथ जजमेंट में ये कह दिया गया था दैट दे आर आर सर्टिन लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर एंड उसके कंसिक्वेंस में द पार्लियामेंट अमेंडेड and added this first clause to give itself a sweeping kind of power to amend the constitution and thereby they sought to amend any provision of the constitution aur isi ke validity par supreme court ne case of nand bharti mein judgment diya hai and supreme court gave the concept of basic structure so let's see the marginal heading this is part 20 amendment of the constitution of indian constitution marginal heading says that power of parliament to amend the constitution and procedure therefore so marginal heading keh raha hai power and procedure pehle before this amendment power was not there 
before this amendment only the procedure was there but amendment karke in the marginal heading they have added the word power so the first thing they have added by the 24th amendment was the word power in the marginal heading means what now they are trying to declare ki amendment ka power bhi isi article mein hai aur amendment ka procedure bhi isi article mein hai it is written not with standing anything in this constitution now we not with standing likh kar ye kya karne ki koshish ki hai they are they are giving themselves a overriding power मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में कोई भी लिमिटेशन हो इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एनी आर्टिकल वॉट एवर बी द लिमिटेशन द पार्लियामेंट हैज द अमेंडिंग पावर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मीन्स वॉट द पार्लियामेंट कैन ओवर राइड एनी लिमिटेशन देन दे आर सेंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे मे मीन्स वॉट दे एनेबल मीन्स दैट इज एनेबलिंग प्रोविजन पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिप्शन है पार्लियामेंट मे इन द एक्सरसाइज ऑफ इट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वॉट डू मीन बाई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कॉन्स्टिट्यूएंट को आप रिलेट करो टू कॉन्स्टिट्यूट टू क्रिएट अब याद करो कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस थिंग एवरी वन नोज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके ड्राफ्टिंग असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था थ्रू द ड्राफ्टिंग कमेटी and now why was the constituent assembly called the constituent assembly because they were created to constitute the constitution ab yahan par ye keh rahe hain that we the parliament have the constituent power means what means we have the same power as the constituent assembly had at that time yahi to matlab hua we the parliament have the constituent power matlab jab hum constituent ko amend karenge तो so, हम कोई नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर में अमेंडमेंट नहीं कर रहे वी आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग अवर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इट मींस वी आर हैविंग द सेम पावर एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ऑरिजिनली क्रिएट करने का पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था वैसा ही पावर हमारे पास है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन so when we look upon the strength of the words jo kitne strong word use kiye gaye hain isme aur in sare words ko kaise samvidhan bharati mein judgment mein supreme court ne sahi kar diya when we read the judgment we came to know here we are not commenting any words or meanings वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया द कोर्ट सेज दैट यू हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बट योर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज नॉट द सेम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट द सेम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली योर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज विद इन द डोमेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन मींस यू कैन ऐड एनी प्रोविजन Variation means you can change any provision or repeal means you can take any take away any provision. Addition, variation or repeal any provision of this constitution. अब ये clearly कह रहे हैं कि इस constitution के किसी भी provision में means what even the fundamental rights, the preamble, the DPSP, anything they can add something or they can change or even they can repeal. तो इससे जो spirit निकलता है इससे निकलता है कि अगर इनकी मर्जी आ जाए अगर पार्लियामेंट की मर्जी हो जाए तो पूरे पूरी पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर दे देन देयर विल बी नो फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे पार्ट फोर को रिपील कर दे और ज्यादा मर्जी हो जाए तो पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही वापस ले लें बिकॉज दे आर साइंग एनी प्रोविजन प्रोविजन में अगर ब्रैकेट में ऐसा लगा तो क्या हो जाएगा एनी प्रोविजन मीन्स ऑल द प्रोविजन so we have the power to add anything to the constitution change anything in the constitution or we have the power to take away that is repeal any provision or impliedly all the provisions of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article clause 2 may the procedure is provided and by following that procedure we can amend the constitution to any extent and that to the amendment is in exercise to our const constituent power meaning thereby we have the same constituent power that the constituent assembly have and our, our power to amend the constitution is not within with standing anything to the constitution means is not with standing any limitations in the constitution so if you look upon the spirit of this amendment they are trying to give the widest possible power that 
they could have given to themselves and this was the question in the case of nan bharti as to can the parliament have such a wide amending power so as to amend by repeal except any and every provision of the constitution or are there any limitation upon the amending power of the parliament and there the supreme court says whatever you have written is fine whatever you have written is fine isme kisi baat ko court ne unconstitutional nahi kaha nahi mana isko unconstitutional ghoshit nahi kiya supreme court ne bas supreme court ne ek choti si baat keh di hai but is script mein dekho us baat ko to that is very wide and angle bahut badi ek baat hai wo supreme court ne kaha ki aap jo marzi add kar lo aapko jo karna hai wo kar lo but basic spirit of the constitution ko chhed ke dikhao मीन्स बेसिक स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं ऑल्टर कर सकते मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट सो यू अमेंड यू ऑल्टर नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग आप फंडामेंटल राइट ऑल्टर कर लो अमेंड कर लो आप फंडामेंटल राइट को उसको कर सकते हो आप डीपीएसपी भी अमेंड कर सकते यू डू वॉट एवर अमेंडमेंट यू वॉन्ट बट वेन यू अमेंड द फंडामेंटल राइट एंड दे आर बाई यू वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे आर्टिकल फोर्टीन है फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन आप इसको अमेंड करना चाहते हैं अमेंड कर लो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी सबन भारतीय में ये नहीं बोला है कि फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल दे कैन बी अमेंड बट इन अमेंडिंग दैट इफ यू टेक अवे द बेसिक प्रिंसिपल वी हैव इन दैट आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल यू अमेंड द आर्टिकल फोर्टीन एंड यू सच एड सच वर्ड इन द आर्टिकल फोर्टीन विच इज टू द अपोज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस तो जैसे ही सोशल जस्टिस वायलेट किया तुमने यू हैव वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फंडामेंटल राइट ऑल्सो कैन बी अमेंडेड दिस इज सेड बाई द सुप्रीम कोर्ट बट द बेसिक स्ट्रक्चर द स्प्रिट बिहाइंड द फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी वायलेटेड सो द सुप्रीम कोर्ट वॉन्ट टू से दैट जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको उत्पन्न किया जिस कहते हैं ना जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पैदा किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको उत्पन्न किया आपकी उत्पत्ति नहीं होती अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता पार्लियामेंट की उत्पत्ति नहीं होती अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट होकर आप उस उसी कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ खत्म कर दो वोड इट बी पॉसिबल हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन लैक ट्री पर बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन रूपी पेड़ पर बैठे हैं और वहीं पर बैठ उस पेड़ के गालियों को काट रहे ट्रंक को काट रहे हो या जड़ को खोद रहे हो तो डालियों को काटना उसमें नई डाली आएंगी नई डाली तो उसका ग्रोथ बढ़ेगी दैट वर्ड ओके बट उसके ट्रंक को काटना उसकी जड़ों को खोदना देन द पेड़ दैट ट्री वुड नॉट सरवाइव तो उसी तरीके से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही काट रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही गिर जाएगा तो हाउ कुड बी सरवाइव तो जिस प्रकार से पेड़ की जड़ और तरह उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी नहीं काट सकते अदरवाइज जिस प्रकार से वो पेड़ मर जाएगा उसी प्रकार से द स्प्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डाइज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स डाई विद इट सो इफ वी कंपेयर द पेड़ का जड़ और तना इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द ब्रांचेज आर दस आर्टिकल्स आर्टिकल्स में हम चेंजेस कर सकते हैं बट वी कैन नॉट गो अवे बाय द ट्रंक और द रूट्स ऑफ द ट्री सो वी कैन नॉट रिमूव द ट्रंक ऑफ और द रूट्स ऑफ द ट्री वी कैन ओनली डू द सम काइंड ऑफ अल्ट्रेशन इन द ब्रांचेज ऑफ ट्री दैट इज इन द आर्टिकल्स दैट इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट है टोल्ड इज इन दैट केस सो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर दे आर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. So, after the amendment, they have added the power. Earlier, it was only procedure, but after the 24th amendment, 1971, they have added the word power. Means power and procedure both are there in this article. Second thing, they are using the word not with standing. as if the par- parliament have an overriding power to amend the constitution irrespective irrespective of whether whatever limitation is there in the constitution then they are using the word in its constituent power as if they are trying to equate the constituent power of the parliament with the power of the constituent assembly means to that assembly which framed the constitution 
then they are saying that by way of addition, variation and repeal any provision of this constitution. Means they are suggesting that par parliament has power to amend even though the extent of repealing any provision of the constitution. And if you go through the plural, then provision means provisions. So can the parliament repeal all the provisions of the constitution? Any provision may any provisions either. So parliament kuch bhi atta sakta accepting the basic structure. Means parliament jo bhi amendment karna chahe wo kar sakta but basic structure ko amend nahi kar sakta. So it is clarified by the Supreme Court in case of Nanbarthi that jo amend karna chahe wo karo but you cannot amend the basic structure. And in second clause they have amended the word shall. The president shall give the assent to the bill. To the amendment bill. Pehle jabki it was written the president may give. Matlab president ke paas discretion tha. It may have given the assent, it may not have. But by the 24th amendment they have added the word shall give the assent to the bill. To the amendment bill. So these are the changes that they are wrought about in article 368. Uske alawa in third clause If you read about third clause, nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article. Kyunki jab aap padhoge, to usme dekhoge ke the the main problem was article 13 in amendment upon the amendments of fundamental rights. Halaki waise it likh diya not with standing, the not with standing article 13 bhi aayega. But for be separately they have written for article 13 ke liye alag se that nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article. So they are basically restricting the application of article 13 to article 368. So whatever limitations are provided in article 13 it will not apply on article 368. Or either article 13 may be they have added the clause 4 of my 24th amendment. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. So, they have cleared that in any case, article 13 368. So, first, not with standing in 368, then means satisfied. So, then 368 has added third clause. And then satisfied, then in 13 has Clause 4 add kar diya. So by that they have made a full proof of. So by this way they have made a full proof kind of thing. So 13 limitation will not apply upon 360. So they have added the clause 4 on the same thing. So they are restricting article 30 with respect to article 368. So please remember these points. Because when we start with the judicial process of evolution of the concept of basic structure. So in that Golag na judgment ke baad we brought about this amendment. Golaknath judgment was 1967 and this amendment is brought about in 1971 and Kesavanand Bharti is 1973. So Golaknath mein jo problem hua tha uske baad ye amendment kiya tha. So jab hum aayenge in points par that after that they had amended the after the Golaknath they had amended the constitution and added the 24th amendment. So please remember these points that we are talking about. These amendments. So let's complete first of all the procedure of amendment. Then we will look upon the judicial evolution. And please keep writing. So clause 2 is talking about the procedure of amendment. An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill. An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament and when the bill is passed in each house by majority of the total membership of that house and by a majority of not less than two thirds of the members of that house present and voting it shall be presented to the president who shall pehle tha it may it may who may tha pehle ab hai who shall who shall give his assent to the bill and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. So basically they are saying that the amendment of the constitution shall be initiated by introducing bill for that purpose in either of the house of that parliament. In either of the house of the parliament. A bill vagar case introduced hota hai, that is part of polity. An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the 
परपज इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एदर लोकसभा में या राज्यसभा में हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा तो उनमें से किसी में भी आप बिल इंट्रोड्यूस करो इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड वेन द बिल इज पास इन ईच हाउस अब पहले एक हाउस में बिल इंट्रोड्यूस करो लेट दैट हाउस पास इट देन यू इंट्रोड्यूस इन टू द अदर हाउस लेट दैट हाउस पास पास इट एंड देन यू सेंड द बिल टू द प्रोसीडेंट फॉर इज एसेंट so when the bill is passed in each house by the majority of total membership of that house and by the majority of not less than 2/3 of members of that house present and voting once the bill has been passed by both the houses in the sequence first by the one and then the other and that is the majority required is the simple majority of the total membership and 2/3 majority of the persons who are present and voting then the bill will be said to have been passed by both the houses and then the bill will go for the president for his assent so let's see an example for the simple majority and what is two third majority the difference dekh lete hain let's take hypothetical figures man lo ek house hai man lo rajya sabha hai we are taking hypothetical figures man lo rajya sabha mein 180 members hain मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी 180 सौ मेंबर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक अ बिल पास इन दैट हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ए सिंपल मेजोरिटी इट शुड बी सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। सो सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की किसी बिल को पास होने के लिए इन दैट हाउस अब मान के चल रहे हैं कि उस हाउस का सिंपल मेजोरिटी सॉरी टोटल मेंबरशिप वन है टोटल मेंबरशिप 180 है तो व्हाट वुड बी द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1 50% टोटल मेंबर्स कितने हैं इधर 180 तो 50% हो गया 90 प्लस 1 इज दैट इज 91 दैट वुड बी द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस अब इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि कितने मेंबर्स वोटिंग के दिन आए थे क्योंकि उसके टोटल मेंबर्स वन 180 है तो 91 मेंबर्स उस बिल के फेवर में वोट करें दैट इज असेंशियल जितने मर्जी आए थे मान लो कि 150 आए थे 180 में से बट 91 उस बिल के फेवर में वोट करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप काउंटिंग उस बेसिस पे नहीं करोगे कि कितने आए थे आप काउंटिंग करोगे उस बेसिस पे कि टोटल नंबर क्या था लेकिन जितने लोगों ने फेवर में वोट किया पास किया जितने लोगों ने फेवर में वोट किया है दे शुड बी एटलीस्ट टू थर्ड एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ बोथ मेंबर्स हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग क्योंकि कई बार मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वोटिंग से एक्सटेंड कर जाते हैं उनको काउंट नहीं करोगे जितने लोग प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट दिया है अब सपोज एक सौ अस्सी में से वन फिफ्टी पीपल सर प्रेजेंट एक सौ साठ ले लो एक सौ पचास मतलब एक सौ साठ अब एक सौ साठ मेंबर थे जो आए थे और उनमें से दस मेंबर्स ने मान लो वोट नहीं किया किसी पार्टी के मेंबर दस मेंबर ने मान लो मना कर दिया वोट देने से अब 160 में से 10 परसेंट ऑफ वन पार्टी नॉट वोटेड तो 150 वोटेड सो 150 फिफ्टी मेंबर एक्चुअली वोटिंग तो 150 का टू थर्ड होना जरूरी है हुएवर प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका टू थर्ड होना जरूरी है प्लस टोटल मेंबरशिप का सिंपल मेजोरिटी और हम सिंपल मेजोरिटी 91 लेके चल रहे हैं बिकॉज टोटल मेंबर्स इज 180 एटी वन एटी सो आउट ऑफ वन फिफ्टी इट शुड बी टू थर्ड सो शुड वोट इन फेवर ऑफ द बिल सो टू थर्ड करेंगे 150 का दैट वुड बी 100 सो so, 100 लोगों का इसमें इन फेवर ऑफ बिल वोट करना जरूरी है भाई 150 का टू थर्ड तीन से भाग देंगे 15 का तीन पंजे 15 50 हो गया 50 इंटू टू हंड्रेड सो हंड्रेड शुड बी वोट इन फेवर ऑफ द बिल अब अगर मान लो कि 150 में से 91 पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल 150 में से अब ये सिंपल मेजोरिटी तो हो गया कंप्लीट द नंबर ऑफ सिंपल मेजोरिटी बट इट विल नॉट अमाउंट टू द टू थर्ड ऑफ द पर्सन हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग so the bill will not pass but suppose 100 people voted in favor 150 jo present the unme se 100 people voted in favor ab 2/3 kitna ho gaya 150 ka 
that is 100. So 100 is the number of two third of present and voting, and 100 is also is more than the simple majority. 91 से ज़्यादा ही है ना 100, and therefore the bill is passed. मतलब ये दोनों चीजें साथ साथ satisfy करनी पड़ेंगी. दोनों चीज satisfy होने के बाद जितने लोग जो total membership है, उसका simple majority 50% plus one, that is 50% of member of total members plus one member more. और साथ में जितने लोगों ने present and voting किया है, उनका total का two third majority. दोनों condition satisfy होना जरूरी है, then only the amendment bill will passed. Otherwise the normal bill will be passed by the simple majority. Normal bill है वो पास हो जाते हैं simple majority that is 50% plus one. But here the two third is also necessary. So read it again. An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose of purpose in either house of parliament. And when the bill is passed in each house by majority of the total membership of that house and by majority of not less than not less than two third of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president who shall give his assent to the bill and thereupon the constitution, constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. So I hope you understand the simple majority and two third majority etc. So both house may ye lagenge. So this is the normal process of amendment. Jab bhi aap article 368 mein amend karoge, to kisi bhi article ko amend karne ke liye, kisi bhi article ko amend karne ke liye simple plus two third wala process fulfill karna padega. And it shall be passed by both the houses. Isi process se dono houses mein pass hoga. And then it will go to the president. And the moment the president ke bhi assent, the bill will stand to be passed. Means the amendment is made. So this is the normal process of amendment under article 368. But there are some provisions as mentioned in the proviso and therein it is required that only this much is not sufficient. So in those article which is provided in the proviso, apart from this, there has to be a resolution passed in favor of the bill by at least half of the total states. Uh, presently 29 states say 29 states may say half comes in. Uh, pehle 28 tha, to bada asan tha, that is 14. Uh, 29 ka half kaise karoge? To aisa to hai nahi, aada state kar lenge kisi ko. It should be 15 states. 14 se kaam nahi chalega. So there for at least 15 states. 15 states should pass and resolution in favor of the bill. और ये जो resolution pass होगा उसमें two third वगैरह की जरूरत नहीं होती that should be passed by the simple majority in those states so जो proviso में articles लिखते हैं अगर इन proviso इन articles को amend करना हो तो कम से कम आधे states उस bill के favour में resolution pass करेंगे at least half the states should recognise the bill plus it should be passed in both the houses by this kind of majority then only the president will give assent but that is not in all cases. The resolution, the ratification by half of the states is required only when the bill is regarding the amendment of any of the provisions mentioned in this proviso. These articles are these. So, do tarah ke amendment ho gaye ki nahi? Jitne bhi article jo proviso mein likhe gaye hain, all the articles which are written in the proviso, for them two third and simple majority in both the houses plus the ratification is required by minimum of the half of the states. But if the article is not fall in the proviso, then a normal method of two third and simple majority only by the par parliament and the state is not will be involved. Now let's see the proviso provided that if such amendment seeks to make any change in, in article 54. Ab kis article mein kya de rakha hai? Read it briefly. I would tell you article 54 is related to the election of president, and article 55 is also related to election only manner. And article 73 is power of the executive and the center, and article 162 power of the executive of the state, and article 241 is basically the high courts created to the union territories. Now, union territory ka se koi high court to hoga nahi. So it would be the High Court of the State which is taking care of the UT. Then Chapter 4 is related to 
provisions of the Supreme Court. Then chapter 5 of part 6 is related to high courts. And chapter 1 of part 11 is related to center state legislative relations. Then in C is any of the list in the 7th schedule. 7th schedule mein union list, state list, agar adhi hai. Toh uska agar koi bhi entry amend karna ho. Then the representation of the states in parliament. That is 4th schedule. In last mein they are saying the provisions of this article. This article means 368 itself. So if you have to amend these provisions. If you have to amend either of these provisions, then the simple procedure of the two-third of the present, present and voting and simple majority of that house in both the houses will not be sufficient. Because the amendment shall also require to be ratified by the legislatures of not less than one half of the states by resolution to that effect passed by those legislatures before the bill making provision for such amendment is presented to the president for assent. So what they will do is, suppose they first they introduce the bill in the Lok Sabha. Agar unho ne pehle Lok Sabha mein bill present kiya, then it should be passed by this kind of majority. And in Raj Sabha let it be passed by that majority. Then it would be sent to the various states and a reasonable time is given within which the state has to send their resolution. The state has to send their resolution or ratification within time. तो मान लो उन तीस स्टेट में 15 स्टेट्स ने उस फेवर में रेजोल्यूशन कर दिया उस बिल के फेवर में तो फिर इन सब आर्टिकल्स का जो प्रोविजन दे रखा है इनका भी अमेंडमेंट हो सकता है देन द पार्लियामेंट विल सेंड द मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट टू शैल गिव हिज असेंट एंड द आर्टिकल इज अमेंडेड इसीलिए जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि स्टेट में भी उसी की गवर्नमेंट हो क्योंकि अगर स्टेट में भी उसकी गवर्नमेंट होगी तो बहुत सारे जो अमेंडमेंट बिल्स बहुत सारे लॉज पास करना वो आसान हो जाता है so, proviso mein diye gaye kisi bhi matters related agar amendment karna hai, the special procedure of amendment has to be followed. That is simple majority, two-third majority of houses, both the houses, plus ratification by half of the states, at least half of the states. So, ye jo provisions hai in proviso, for the purpose of 368, these provisions are called entrenched provisions. Now, entrenched matlab kya? Entrenched matlab hindi mein bolte na gadda. So, entrenched matlab something which is surrounded, something which is circled, which is protected. So, these provisions in the proviso are some specific, special protected provisions in the Indian constitution where the simple normal amendment of procedure is not sufficient for amendment. Rather, the special amendment process is to be followed. Rather, a special amendment process has to be followed. So, the question arose, why do they have Special amendment process here. In provision ke liye special amendment pros, procedure kyun hai? Because these are related to central state relations. These are related to federal provisions. Federal provisions means which are uh, related to central and to states also. Now, jaysa high court or supreme court. Ye central state sab ke upar lagu hota hai. Central state legislative relations. Chapter 7. Precedent ka election. Precedent ke election mein and trial entire electoral procedure since the participation of both state and central involves dono ka participation involve hota hai so in that way you see all these provisions are such which are dealing with central state federal relations and therefore in amending these provisions in provision ko amend karne ke liye the state also has to give some involvement but jitne bhi federal se relation provision hai sab is isme nahi hai Included hai. only the important one are covered. Now, yes, central state financial relations is not there in this central states related administrative wale article 265. Hai. So, sorry, provisions nahi hai par. some of them are there, and since they affect the states also, you require the ratification by half of the states. So, amendment ke jo 368 mein jo do amendment de rakha hai, special amendment process de rakha hai. Ratification of half of the states plus a special majority, wala, yes, special majority, two third of the majority plus uh, simple majority of the houses. So, these two amendments 368 mein hai, plus the assent of the president. So, these two amendments they rakhe with the assent of the president. Ho sakte but there is a third kind of amendment also. Which is not covered by the 368. Yeah, don't know the amendment by 368 may cover.
but there is a third kind of amendment also which is not covered by the article 368 or iske liye hum jayenge article 4 clause 2 169 clause 3 239a etc so let's say take one of them so rest of them may same procedure apply hoga jo jaisa article 4 clause 2 ki baat karo so article 4 is talking about change in the territory of the state the amendment of the constitution for the purpose of change टेरिटरी नेम ऑफ द स्टेट जैसे तेलंगाना क्रिएट हुआ था तो वो सब कवर्ड होगा आर्टिकल थ्री और आर्टिकल फोर में पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था फिर उत्तराखंड बनाया गया दैट इज ऑल कवर्ड इन आर्टिकल थ्री एंड आर्टिकल फोर तो उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा सो द पॉइंट इज डू यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और फॉर द पर्पज ऑफ मर्जर ऑफ टू स्टेट एक्सेट्रा बाई द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन थ्री सिक्सटी एट और विल ए नॉर्मल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड इन फोर क्लोज टू इज सफिशियंट वहां पर फोर क्लोज टू में लिखा है दैट वी हैव टू सी एंड देयर वी हैव नॉट गेट इन टू थ्री सिक्सटी एट अगर आपसे कोई पूछे कि अमेंडमेंट कितनी तरीके से हो सकता है तो आंसर है तीन तीन तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है और अगर कोई पूछे कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कितनी तरीके से हो सकता है तो दो तरीके से तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट थ्री तीन तरीके से 360 में दो दो तरीके से और इधर जैसा आर्टिकल टू क्लॉज टू फोर टू क्लॉज टू एक्सेट्रा एक मेथड से सो एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री सेल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द किस स्टेट के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे अब कोई नया स्टेट इंट्रोड्यूस करोगे तो नाम नया ऐड करना पड़ेगा तो फर्स्ट शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा अब उस स्टेट का नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एड करने पड़ेंगे कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है कितने मेंबर होंगे उसके लिए फोर्थ शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा तो एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल टू और Article 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental incidental and consequential provisions including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislature of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary so whenever a new state is created whenever two states are merged and one state is created and whenever two states are bifurcated and new state is created etc in those cases whenever the territory of a state is expanded now man lo china ka koi area jaise india ne kabza kar liya tibet pe man lo tibet india mein aa gaya ab tibet ko naya state bana denge halaki it is not possible par hypothetically we are discussing because india policy has nahi hai to encroach the land of the other countries but suppose अभी आप मान लो इन फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान मर्ज होना चाहे तो पाकिस्तान सरेंडर करना चाहे था कि वो इंडिया में आना चाहता है तो पूरा एरिया पंजाब में जैसे मर्ज कर लिया तो पंजाब प्रांत पूरा बड़ा हो गया पाकिस्तान के बराबर कुछ एरिया राजस्थान में ऐड कर दिया कुछ गुजरात में ऐड कर दिया कुछ जे एंड के में एड कर दिया कुछ एरिया तो इस प्रकार से टेरिटरी हर स्टेट का बड़ा हो गया फिर उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में मर जाएंगे तो उसके लिए फोर्थ शेड्यूल अमेंड करोगे कि नहीं और या फिर पाकिस्तान को चार पांच स्टेट में डिवाइड कर दिया और नाउ वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेट्स फोर न्यू स्टेट्स बना दिए थर्टी थ्री हो गए सो so, उन चार स्टेट्सों को हमको फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करना पड़ेगा एंड एवरी स्टेट हैव टू बी नीडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दे हैव टू बी एडेड इन टू द फोर्थ शेड्यूल सो अकॉर्डिंगली द अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट दैट अमेंडमेंट टू अमेंड द फोर्थ एंड फर्स्ट शेड्यूल वेन यू क्रिएट ए न्यू स्टेट और अबॉलिस स्टेट एक्सेट्रा दैट अमेंडमेंट दज इट रिक्वायर एन अमेंडमेंट अंडर थ्री सिक्सटी एट और इट इज सफिशियंट दैट द पार्लियामेंट मेक लॉ एन अमेंड शेड्यूल वन एंड शेड्यूल फोर क्लॉज टू जो है दैट दे आर सेन दैट नो सच लॉ लॉ विच लॉ लॉ बाय विच द पार्लियामेंट अमेंड शेड्यूल वन एंड शेड्यूल फोर नो सच लॉ एफोर्सेड सेल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट मीन्स आपको थ्री सिक्सटी एट का प्रोसीड्यूर फॉलो करने की जरूरत नहीं है दैट सिंपल और टू थर्ड 
मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलाकर लगाने की जरूरत नहीं है रहता आप सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से लॉ बनाओ एंड दैट लॉ विल बी सफिशियंट इनफ टू अमेंड शेड्यूल वन एंड शेड्यूल फोर उसी प्रकार से अदर आर्टिकल्स में भी मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल वन सिक्सटी नाइन हर जगह यही बात मिलेगी सो दीज आर स्पेसिफिक प्रोविजन वेर इन स्पेसिफिक डिक्लेरेशन इज देयर दैट इफ यू मेक एन लॉ एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन in that article then that that will not be considered to be an arrangement for article 368 and therefore the special requirement of 368 two third majority and simple majority is not required so the parliament can amend these articles by normal simple majority of both the houses obviously so there are three kinds of amendments simple majority amendment simple majority Uh, for making simple laws, for example, Article 4, Clause 2, etc., etc., and then second one is special majority or yeah, for ordinary uh, amendment uh, that is in Article 368, and third one is what 368 and trained provisions that is special majority plus ratification. So these are the three amendment um, procedures provided. This one is not under Article 368, and these two are under Article 368. So by this we have completed Article 368. Clause three तक हमने पढ़ लिया. And four and five, the Minerva Mills का केस पढ़ेंगे हम. तब पढ़ेंगे. Because these articles are declared to be unconstitutional. Clause four and five is declared to be unconstitutional. So we will discuss it later on. So in Minerva Mills case, Article Clause four and five of Article 368 declared to be invalid, unconstitutional. But still, we are retaining this article. Why these clauses in the article? Supreme Court ne declare kar diya ki ye unconstitutional hai. But Parliament ne nahi hataya. Why? Because agar isko remove karna padega, then the Parliament has to repeal it. Jab tak repeal nahi karegi, tab tak koi provision hat nahi sakta Constitution mein se. The Parliament ne isko repeal kyun nahi kiya? So, ek karan to ye hai. जो आर्टिकल 368 का का अमेंडमेंट प्रोसीजर है रिपील करने के लिए फिर वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा दैट इज डिफिकल्ट वन और पार्लियामेंट का इंटरेस्ट तो था कि ये फोर क्लॉज फोर और क्लॉज फाइव कॉन्स्टिट्यूशनल रहे तो अननेसरली वो वेस्ट ऑफ वेस्ट क्यों करेगी टाइम टू रिपील उस प्रोसीजर को अपनाए दूसरा पार्लियामेंट इज इन द वे दैट कि कोई लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे सो पार्लियामेंट विल ऑलवेज इन होप दैट कि टुमारो विल एक कोई लार्जर बेंच बैठे और दैट विल डिक्लेयर इट दीज प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल बाई ओवर रूलिंग दैट जजमेंट और लार्जर बेंच अगर उस जजमेंट को ओवर रूल कर दे देन दीज क्लाउज बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल सो दैट वेज दे नॉट वॉन्ट टू रिपील एंड द टेक्निकल आंसर फॉर दिस इज दैट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर इन ऑफ एक्लिप्स दिस लॉ विल बी रिमेनिंग दे आर इन अ remain there in a dormant kind of state because that is to be declared as unconstitutional and when it is declared to be unconstitutional so whatever to be declared to be unconstitutional that is remains inoperative and eclipsed by by the supreme court judgment and therefore that is hidden and there is no need to repeal it because otherwise also it will not be a operative provision because the parliament has sorry because the supreme court has declared to be unconstitutional अब डॉक्टरिंग ऑफ एक्लिप्स क्या होता है मान लो ये लॉ है क्लॉज थ्री एंड फोर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट का अंदर वाला सर वाला सर्कल नाउ ये बार वाला सर्कल दैट इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अब इस जजमेंट ने इस अंदर वाले लॉ को अगर हम पूरा देखें आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट देन इट विल बी आउट ऑफ दिस तो ये थ्री और फोर ये जो इसके अंदर है आर्टिकल क्लॉज थ्री एंड फोर थ्री सिक्सटी एट का दैट इज एक्लिप्ड बाई अच्छादित अच्छादित कर दिया गया अच्छा का सिद्धांत कर दिया बाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सो दिस इज द लॉ एंड दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिस इज एक्लिप्ड दिस पार्ट इज एक्लिप्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जैसे सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स होता है ना ग्रहण है तो उसी प्रकार से इस लॉ पर भी सुप्रीम कोर्ट का ग्रहण है ये देखेगा नहीं सो so, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसने ऑपरेटिव किया सुप्रीम कोर्ट के एंड उसने उसको इनवैलिड कर दिया ऑपरेटिव कर दिया तो तब तक जब तक लार्जर बेंच सेट साइड दिस जजमेंट 
ये सामने से नहीं हटेगा इस लॉ के दिस वुड बी रिमेन एक्लिप्स्ड एंड इट विल रिमेन इन ऑपरेटिव सो देयर इज नो नीड टू रिपील दिस लॉ सो वेन एवर द लार्जर बेंच कम्स एंड सेट एसाइड दिस जजमेंट इसको हटा देगी ओवर रूल द जजमेंट देन दिस विल रिमूव एंड द लॉ कम्स ओपन एंड ऑपरेशेबल अब मान लो अगर आपने इस क्लॉज को रिपील कर दिया और कल लार्जर बेंच ने उस लॉ को वैलिड ठहरा दिया और उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया तो आपने तो वो लॉ रिपील कर दिया है तो फिर नए सिरे से आपको इनेक्ट करके लाना पड़ेगा वो लॉ तो उससे अच्छा रहने दो उस लॉ को सो दैट इज जस्ट डिस्कशन इंटरव्यू में इस तरीके का कोई सवाल पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे कैन आस्क यू एनी थिंग अगर उनको आप लगा कि भाई आपका इंटरेस्ट है इसमें एंड यू आर आंसरिंग वेल तो वो डीप में जा सकते हैं एंड दे गॉट इम्प्रेस्ड एंड स्कोर मोर मार्क्स यू वर्ड स्कोर मोर सो जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर 99 परसेंट तो इसमें से ही आ जाता है सो आफ्टर दिस वी वुड मूव ऑन एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सो अप टू नाउ वी आर सीन वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वेदर एनी लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट हाउ वेड चेक जब हम कहते हैं कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं देन वी वुड चेक वेदर इट सब्सक्राइब द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं जब हम बात कर रहे हैं कि उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हम चेक करेंगे नंबर वन द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर टू द एसेंशियल स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब बात करें जैसे सी आर पी सी की डज द सी आर पी सी डज द एस आर ए डज द आई पी सी वॉट एवर द सब्जेक्ट में भी वेन द क्वेश्चन इज देयर आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल डू दे एड हियर टू द प्रोविजन टू द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टू द स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू से यस देन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लॉ राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लॉ और एनी कंडक्ट दैट इट सब्सक्राइब टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट लॉ तो अगर उसके रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्षति नहीं पहुंचाता है उसको फॉलो करता है तो कहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को फॉलो करता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उस लॉ के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नाउन है एडजेक्टिव वर्ड अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एस आर एस आर इज नाउन एंड एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू सी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज एडजेक्टिव सो इन दैट वे यू सी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है समथिंग बींग कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है सुप्रीम डॉक्यूमेंट का सुप्रीमसी एंड सुप्रीम डॉक्यूमेंट का इफेक्टिवनेस वर्किंग इन द सोसाइटी एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट देयर फॉर इट इज है गवर्नेंस प्रोविजन द सुप्रीम प्रोविजन एंड द गवर्निंग प्रिंसिपल सो एनी लॉ और एनी काइंड ऑफ द एक्शन इन द स्टेट शुड सब्सक्राइब टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी थिंग दैट इट सब्सक्राइब टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉट इज कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सो देर इज नो हार्ड एंड रिजिड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लॉ और एनी एक्ट और कंडक्ट या एग्जीक्यूटिव एक्शन कह सकते हो एनी एक्ट कंडक्ट और एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इट सब्सक्राइब टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट सब्सक्राइब टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द एक्सप्रेस प्रोविजन एज वेल एज द एसेंशियल स्प्रिट कॉन्स्टिट्यूशन डैश द एक्सप्रेस प्रोविजन एज वेल एज द एसेंशियल स्प्रिट और इन एरेंट प्रिंसिपल कह लो उसको एक्सप्रेस प्रोविजन एज वेल एज द एसेंशियल स्प्रिट और इन एरेंट प्रिंसिपल कॉमा इज वॉट इज कॉल्ड इज वॉट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट और लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ और एक्ट एक्ट एयर बींग एग्जीक्यूटिव एक्ट एक्सेट्रा सो अगर हम पर्टिकुलरली देखें Is 303 of uh, IPC is constitutional? No. Why? Because it violates Article 14. It violates the the principles of equality, and therefore it is unconstitutional. So, किसी भी बात को constitution के किसी provisions या 
स्प्रिट के बेसिस पर बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप चेक करोगे अगर वो वैलिड पाया गया देन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अगर इनवैलिड पाया गया देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है देन यू वुड से इंट्रावायरस और इनवैलिड है देन यू वुड से इट इज अल्ट्रावायरस फिर चेक एंड बैलेंसेस देखा था डिटेल में बाद में देखेंगे इसका मतलब है जो गवर्नमेंट के पावर पर जो कंट्रोल If I am the government, I have given a discretionary power. I am a functionary. I have given a discretionary power. I cannot act in violation of the constitution. Spirit, मैं अपने power को constitutional domain में रह कर ही exercise कर सकता हूँ. So the constitution का express provision put checks means puts control restrictions upon the powers and the constitutional का spirit, constitution का spirit will also put control upon the अपॉन माई पावर्स अपॉन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट और एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्शन है वो तो चलो लिखा है अगर नो एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्शन देन द थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर इज दैट द स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी फॉलोड बाई मी इफ आई वायोलेट द स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट दैट आई हैव डन दैट इज इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आई हैव डन एंड देर फोर देयर हैज टू बी सम चेक एंड बैलेंस अपॉन द पावर्स देयर हैज टू बी सम रेस्ट्रिक्शन अपॉन पावर्स रेस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड चेक control upon the powers and balancing is balancing of balance means balancing the interest of the individual and authority so that's it for this lecture and this topic thank you for watching the lecture we would continue in the next lecture